Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou vlogar nosso dia pra vocês, agora são sete e pouca da manhã Eu e o Marquinhos já levantamos, já colocamos roupa na máquina Já estamos aqui fazendo as coisas E eu vou gravar aqui pra vocês O Marquinhos tá aqui sentado, ó O Marquinhos acorda com uma cara de bravo. Tu já percebeu isso? <risos> Ele acorda com a cara fechada. E eu vou organizar aqui a cozinha. Ontem, antes de dormir, é, eu já deixei mais ou menos ajeitada. Então agora eu vou terminar de ajeitar. Tenho que forrar ali a cama, que eu ainda não forrei. Tenho que tirar aqui a roupa do varal, que a gente estendeu ontem. Aí começou a chuviscar de noite. Aí a gente colocou aqui no corredor, mas provavelmente já tá seca essa roupa. Aí aqui na cozinha, ó, tenho que guardar ali as panelas, é, botar essa louça aqui dentro da lava-louça. Então não tem muita coisa pra fazer e o dia hoje tá lindo aqui no Rio de Janeiro. Tá sol, parece que o verão chegou por aqui porque tá fazendo calor todos os dias. E sete horas da manhã a gente já acorda com calor. E, então eu acho que o verão chegou Mas é dezembro aqui no Rio Sempre é assim, sempre faz muito calor Então agora eu vou parar de falar E vou começar aqui a fazer as coisas Fiz um chá aqui para poder beber agora de café da manhã. Vou comer uns biscoitinhos. Esse vai ser meu café da manhã. Eu marquei nem café da manhã que eu tomar hoje. Tá de dieta por um dia. E para quem tá perguntando pelo bebezinho, o bebezinho já tá 100%, gente. Ele já tá 100%, gente. Não tem mais nada, graças a Deus. Já tá bem, não tá cambaleando. Já voltou a comer só a raçãozinha dele. Tá super bem. Já tá 100% e graças a Deus não ficou sequela nenhuma Bom, da doença. Bem. Né, preguiça? Ele tá super bem, gente. Muito bem. Graças a Deus. Que alívio que de ver o Kleber bem. Né, Kleber? Dormiu oco. De manhã ele só fica dormindo. Gente, olha como que tá lindo o dia. Eu falei pra vocês que o dia tava lindo e esqueci de mostrar, né? Olha que lindo que tá o dia. O céu azul com umas nuvens. Eu acho muito bonito quando o dia tá assim, com o céu azul. E agora que eu acabei de tomar café, vou começar a fazer aqui as coisas. Olha quem apareceu. Olha <risos> quem apareceu pra comer. Ela é assim, ela fica escondida o dia inteiro. Aí aparece uma vez no dia pra comer. Aí a gente coloca a comida pra ela... Ela se toca de novo. A roupa que a gente colocou pra lavar já acabou de lavar. Então eu vou recolher essa daqui já pra colocar outra, aproveitar o sol, né? Que rapidinho seca. Quando tá sol, menos de uma hora, meia hora, a roupa seca rapidinho. E vou tirar também essa louça que tá aqui dentro da lava-louça que tá limpa, que eu coloquei pra lavar ontem de noite. Ah, e temos uma novidade pra contar, né, Marquinho? Agora a gente tem vizinho de frente. <risos> Ontem os vizinhos que estavam construindo aqui na frente se mudou de noite. E agora... Não, de noite não, foi de tarde, né? Foi na hora que teu pai tava aqui foi. em casa. É, que ontem meu sogro veio aqui em casa. Aí na hora que meu sogro tava aqui, eles chegaram com a mudança. E agora a gente tem vizinho de frente. É uma sensação estranha, né? Porque a gente tá morando aqui um ano e cinco meses, um ano e seis meses. A gente veio morar em junho. Um ano e seis meses. Então, e um ano e seis meses, a gente não tinha nenhum vizinho de frente. O único vizinho que a gente tinha aqui da nossa rua mora três terrenos depois do nosso. Então, tá sendo muito estranho você saber que agora tem um vizinho aqui de frente. Até a gente acostumar, né, Marquinhos? Vai demorar um pouquinho. Exploring hidden caves 
or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drink to my beers up anywhere you wanna go, baby. You just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. As crianças, acordou as crianças que não são mais crianças, só Emanuel, mas eu não consigo não chamar de crianças. É, vai ser minhas crianças até ficarem velhinhas. Só falo assim, minhas crianças. É, as crianças, eu tenho esse hábito de chamar todos eles de crianças. Aí as crianças acordam, o Kleber fica assim, ó, atrás deles, ó. Aí quando eles saem do quarto, o Kleber fica fazendo festinha. Faz uma maior bagunça, mas ele é interessante, ele tá atrás do Emmanuel, porque o Emmanuel tá com uma lata de leite condensado na mão. Aí ele tá querendo ver o que o Emmanuel tá fazendo, porque ele é assim, ele é muito, muito, muito fofoqueiro, ó. Volta, mano. Ele vai ficar assim, atrás do Emmanuel, enquanto o Emmanuel tiver com a lata na mão. Olha <risos> ah lá, como que... Ele é demais, cara, o Emmanuel deixou a lata ali, ele não foi. É muito esperto esse Clebinho. Aí ele vai. <risos> ai, ai. Então agora as crianças vão começar a fazer aqui as coisas deles. Vai arrumar o quarto deles e eu vou estender a roupa. Hoje tá aquele sol, mas tá um ventinho gostoso. Vocês até ignoram se tiver barulho de vento. Tá ventando bastante. Então eu vou aproveitar porque a roupa vai secar ainda mais rápido. Porque sol e vento seca rapidinho. Já acabou já. Já tem até um tempinho que acabou de lavar. Estamos terminando aqui de estender a roupa e eu tive muita ajuda para estender a roupa. Aí a Emily veio, mãe, eu vou te ajudar a estender a roupa. Aí veio depois o Marquinhos, Bruno, eu vou te ajudar a estender a roupa. Aí depois veio o Emanuel, mãe, eu vou te ajudar a estender a roupa. E pronto, rapidinho estendemos a roupa. O Marquinhos estendeu os lençóis e a gente estendeu a roupa e tá ventando muito. Olha só, olha só como tá balançando. Nossa, que vento. Terminamos de almoçar e eu vou lavar aqui o banheiro. Já tirei o lixo, ó. E nosso banheiro tá bem sujo, muito sujo mesmo. Tá passando a hora de lavar. Aí já coloquei o balde ali com água sanitária e detergente de coco, ó. Aí eu fui lá buscar o tripé pra colocar vocês em cima do tripé. E, gente, eu mostrei pra vocês mais cedo o tempo, um sol. Agora o tempo tá mudando. Eu acho que vai chover hoje, gente. Tá mudando, ó. Tá vindo chuva. Eu acho que ainda chove hoje. Então eu vou... Lavar logo esse banheiro, porque já são três e pouca da tarde. Daqui a pouco já tá na hora de fazer janta, já tá na hora de editar vídeo pra poder liberar pro canal. Então vou lavar aqui e correr no banheiro. Colocar uma borracha aqui dentro do banheiro. Da última vez que a gente usou a borracha aqui no banheiro pra lavar, foi bem melhor do que ficar pegando a água do chuveiro, porque demora muito pra encher o balde. Já tá quase cheio. O ruim é que a gente tem que ficar segurando assim a borracha pra não ficar vazando muita água. Aí já coloquei água ali na misturinha de detergente com água sanitária. Vou tirar aqui essa toalha que eu esqueci de tirar. E o Marquinho falou que vai me ajudar. Aí ele até chegou aqui, ó. Foi lá buscar o carregador. Então a gente vai esfregar todas as paredes. Principalmente o do box, porque é onde fica com mais gordura do corpo, né? Então vamos pra faxina no banheiro. Cause I'm feeling 
Terminamos aqui de lavar o banheiro, coloquei tudo no lugar e tá tudo limpinho. Nada melhor do que um banheiro limpinho, ó. Tá tudo cheirosinho, tudo limpinho. Joguei um pato aqui dentro do banheiro, coloquei um negocinho pra dar cheiro, ó. Tá bem cheirosinho, aí organizamos pra cá o nicho. E eu coloquei um girassol aqui no banheiro, ó, com aquele vasinho de vidro que o Marquinho comprou, Ficou bem legal, gostei. Aí eu espirro incência nele e o banheiro fica com cheirinho de incência. Limpamos o espelho pra cá e tudo limpinho aqui no banheiro. Agora já são quatro e pouca. Eu acabei de fazer aqui as coisas. Não tinha muita coisa pra fazer hoje, era mais mesmo lavar o banheiro e lavar roupa. Então a gente lavou todas as roupas de cama que a gente trocou ontem, roupa de cama. Então lavamos tudo. E eu tava falando pra vocês que eu ia terminar de lavar o banheiro pra fazer janta. eu esqueci que hoje é aniversário do meu cunhado. E a gente vai comemorar o aniversário dele. Ele quer comemorar o aniversário igual a Evelyn fez. É ir num rodízio com a família, comer pizza e depois cada um vai pra sua casa. Eu acho assim bem melhor porque gasta menos, né? O aniversário é antes. E depois não fica bagunça em casa pra limpar. E ele tá fazendo 19 anos. Eu acho que eu vou até gravar um vlog... A gente agora aqui se arrumando é, e lá também na pizzaria. E o Kleb tá aqui, ó. Né, Kebinho? Tá aqui, ó. Mamãe tá falando com vocês e ele fica aqui, ó. Né, Kebinho? Prestando atenção. E o olho dele foi pra dentro. É, o Manoel tá falando que o olhinho dele é, do nada ficou bom. É, porque ele tem uma cerejinha no olho, aí fica saindo pra fora. Aí do nada, sozinho. A cerejinha do olho dele entrou pra dentro, porque a gente tem que colocar pra dentro. Ele entrou sozinho. E graças a Deus o Kleber não ficou com sequelas. Eu cheguei a comentar com vocês no início do vídeo é, da doença que ele teve. Graças a Deus ele não ficou com sequelas nenhuma. É, e vocês perguntaram muito em questão da vacina. E ele é vacinado, a vacina dele tá em dia. Eu não sei realmente por que, que ele pegou dessa, essa doença. Não sei se ele tava com a imunidade baixa. Eu não sei, são coisas da vida que acontecem e a gente não sabe por que que acontece. Porque a vacina dele tá todas as vacinas em dia. Então eu não sei por que que ele pegou a doença. Porque se ele não tivesse tomado a vacina, né, ele estaria mais propício a pegar a doença. Mas ele tá vacinado e mesmo assim pegou a doença. E eu já vou finalizar esse vlog por aqui, porque a gente vai começar a se ajeitar aqui. Eu vou agora tomar banho. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Hum, yeah. What's